black, blue. The woozy, woozy, bluesy, woozy, woozy, blues. Yeah, yeah. Hoy habrá dos intro. ¿Por qué? Porque me di cuenta cuando estaba haciendo el arroz con leche colombiano que esta receta no tenía nada que ver con el arroz leche que conocía yo. Entonces, primero vamos a ver qué diferencias hay. Vamos a mirar lo que enseña Google. Ingredientes de la receta española. Arroz, leche, azúcar, cáscara de limón, ramitas de canela, canela en polvo y mantequilla. Ok, los pasos. Calentar la leche, limpiar el arroz, echar el arroz cuando la leche está a punto de hervir, bajar el fuego, remover una hora, retirar la cáscara, añadir pasas al gusto, volver al canela, servir frío, ok, vale, muy bien, aquí lo tenemos. Si os parece, ahora miramos la receta colombiana y justo después hagamos la comparativa. Clemencia está de vuelta hoy para presentar una receta nueva de arroz con leche versión colombiana. Si no conocéis a Clemencia, os dejo un enlace aquí arriba de su anterior receta en el canal. Clemencia, preséntanos esta receta de arroz con leche. ¿Qué tiene de especial? Bueno, primero, hola a todos. Gracias por su apoyo en el canal. Gracias por los, por los que vieron el video anterior de la Arequipe, por sus comentarios. Muchas gracias. Y bueno, pues, estaré aquí pues, cada vez que me invite Oli, aquí pues, para hacer las recetas. Hoy traemos un arroz con leche delicioso, muy conocido, pues ese se conoce mucho en todo el mundo, pero la receta colombiana es muy especial y especialmente la receta de la prima María Claudia. Muy bien, vamos a ver qué secreto esconde, empezamos ya con la intro y los ingredientes. Vamos a lavar primeramente el arroz. El arroz siempre hay que lavarlo para sacarle el almidón. Vamos a utilizar el basmate. Es un arroz de grano grande, pero no importa si allá en sus casas tienen grande, pequeño, redondo. Bueno, eso todo, todo sirve. Bueno, continuamos. La leche la vertimos entre la olla. Cuando esté calientica, no hirviendo, Vamos a introducir el arroz. Lo revolvemos y esperamos ahí a que empiece a hervir. Esta receta se la dedico a María Claudia y bueno, se ha estado la oportunidad para darle darte las gracias María Claudia por enseñármela y hoy es la oportunidad para compartirla. La receta de la prima María Claudia ya se volvió internacional. Una de las formas de ver cuando el arroz ya está blandito es cuando introducimos la pala. La hacemos como bailar, no apoyada en el fondo, sino como bailando. Y ahí siente uno que el arroz aún está duro. Aquí en este caso todavía está durito. Ya está, el arroz ya está, su textura. Bueno, vamos a proceder a seguir con la receta. Entonces, en la licuadora vamos a colocar un poquito de leche de la que reservamos. Agregamos la leche condensada, agregamos la crema de leche, ponemos a batir la licuadora y agregamos el huevo. No lo dejamos mezclar tanto. Cerramos y la, la, la vertimos directamente ya a la preparación que se está el arroz ya está cocinado es importante decir que ya el arroz eh, como está cocinado hemos apagado el fuego y dejamos reposar y enfriar mm, delicioso <risa> Amigos, aquí está el resultado. Venga, lo probamos. Mm. Uf, delicioso. 
endulzar con leche condensada. Uf. Increíble. Uf, está buenísimo. ¿Qué te ha parecido la receta? ¿Mejor, peor que la receta que conoces de toda la vida? Pues para mí, diferente, porque nunca había puesto huevo crudo, nunca había puesto leche condensada tampoco. Y al probar, pues me pareció el sabor como más uh, redondo. Este sabor que te llena la boca y que te da ganas de repetir. Es súper agradable. En fin, pero eché en falta la infusión de la cáscara de limón dentro de la leche. Así que nada, para gustos, colores. Si te ha gustado el vídeo, pues por favor, dímelo aquí abajo en comentarios. Dime si te ha gustado esta receta. Si eres nuevo por aquí, suscríbete aquí abajo y tendrás... Activando la campanita, una notificación la semana que viene para un video nuevo. Nos vemos la semana que viene amigos.